по поводу э, э, подобное создает подобное. Я могу сказать, что когда мы э, удерживаем образ определенного, определенной информации, я сейчас не буду говорить касательно положительной или негативной, это работает и в том, и в том варианте. Когда мы поддерживаем в своем воображении образ определенной э, ситуации, обыгрываем это своими эмоциями, мы с этим конкретным результатом соединяемся. Происходит так называемый принцип синхронизации. И в результате этот же результат проявляется в реальности. Еще в древности, когда люди жили в пещерах, мужчины, прежде чем идти на охоту, на скалах, на камнях, рисовали э, образы животных, которых они хотели встретить на охоте. Например, образ оленя. И когда человек рисовал этот образ, он его четко с ним соединялся, и в результате создавался эффект притяжения. И он таким образом создавал себе такое развитие событий, что этот образ начинал входить в его жизнь, в результате он встречался на охоте с этим оленем да, и мог принести домой добычу. Закон подобия, он очень древний закон. Об этом пишется и в той же Библии у христиан. Есть такое хорошее выражение. Твоя истина на земле подобна истине на небе. То есть, того, что... Почему? Потому что мы созданы по образу и подобию. То есть, то, что та сила, которая есть в нас, это является частью большей силы, которая находится вне нас. И мы этим потенциалом обладаем. По поводу еще также данной, как бы данной теме, есть еще такое выражение, что мы своими ярлыками ожидания влияем на соответствующую реальность. И в качестве примера несколько экспериментов. В одной из школ в Сан-Франциско руководство школы решили провести такой эксперимент. Были выбран, была выбрана определенная группа учеников, и учителям этих учеников было высказано, что эти ученики прошли какие-то специальные психологические тесты и показали, что они склонны к гениальности. То есть у них есть какие-то очень мощные одаренные способности. Эксперимент длился год. Через год в конце обучения, что в результате получилось? А эти, эта выделенная группа учеников, они по всем показателям выдали намного выше результаты, чем остальные. Что произошло? Когда руководство сообщило учителям, что эта группа детей такая, учителя неосознанно начали навешивать соответствующий ярлык реальности на этого ребенка. И может быть, поэтому неосознанно, может быть, более внимательно к нему были и так далее. Еще в подтверждении определения подобное создает подобное. В качестве эксперимента были, была выбрана группа крыс, и в случайном порядке была разделена на две подгруппы. Одну подгруппу назвали «хорошо проходящий лабиринт», другую группу назвали «плохо проходящий лабиринт». Для наблюдения за действиями крыс пригласили студентов, которым абсолютно ничего не объясняли, не рассказывали, что подгруппы были созданы случайным образом. Что в результате произошло? Та подгруппа крыс, которая была обозначена в названии «Хорошо проходящий лабиринт», на 50% достигли финиша быстрее, чем другая. То есть мы выкладываем определенные ярлыки ожидания и начинаем притягивать в свою жизнь то, на что рассчитываем, то, на что надеемся. Но другими, опять же, такими словами, то, во что верим. И то, с чем согласны.